হ্যালো এভরিওয়ান আই এম অলক এন্ড ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথস এবং আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি মেনসুলেশন অর্থাৎ পরিমিতি থেকে পার্ট সিক্সটিন পরিমিতির পার্ট সিক্সটিন বা পার্ট ষোলোতে আজকে আমি তোমাদের সাথে যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে স্পেয়ার বা গোলক এবং তার কিছু হ্যা স্পেয়ার হেমি স্পেয়ার স্পেরিক্যাল সেল এই তিনটে যে পয়েন্ট আছে সেই তিনটে পয়েন্ট স্পেয়ার রিলেটেড বা গোলক রিলেটেড সেগুলো আমি আজকে তোমাদের ভিডিওতে ডিসকাস করব তার কিছু প্রপার্টিস তার কিছু ফর্মুলাস আমরা এখানে দেখব যাতে আমরা পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন্সগুলো খুব ইজিলি সলভ করে নিতে পারি আশা করছি এর আগের ভিডিওসগুলো তোমার মেনসুরেশনে দেখেছো প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রথম থেকে নিয়ে এর আগের ভিডিও অবধি যদি না দেখে থাকো তাহলে অবভিয়াসলি এটা রিকোয়েস্ট সেই ভিডিওগুলো তোমরা পরপর সিকুয়েন্সিয়ালি দেখো তাহলে তোমাদের একটা আইডিয়া পাবে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে কারণ মেনসুরেশন একটা কমপ্লিট চ্যাপ টপিক ওকে তো পরপর দেখলে আমরা সেগুলোকে ভালো করে বুঝতে পারব তো আজকের যেটা আমাদের টপিক সেটা আমাদের কি সেটা হচ্ছে আমাদের স্পেয়ার বা গোলক স্পেয়ার বা গোলক তো স্পেয়ার বা গোলক কি তোমরা বুঝতেই পারছো স্পেয়ার বা গোলক কি জিনিস তো এখানে থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি এটা একটা গোলক বা ফুটবল বল এই ধরনের জিনিস তো এটাকে তো বোর্ডে ড্র করা সম্ভব নয় গোলককে যখনই আমি বোর্ডে ড্র করতে যাব তখন সেটা আমাদের একটা সার্কেলের রূপ নেবে বা বৃত্তের রূপ নেবে বাট তোমাদের এটা বুঝে নিতে হবে যে এটা আমাদের একটা গোলক গোলক বলতে কি এখানে একটা বল একটা ফুটবল হতে পারে বা টেনিস বল এই জাতীয় জিনিস হচ্ছে আমাদের কি গোলক বা স্পেয়ার ওকে তো সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে কি কি জিনিস আমরা জানব সেগুলো দেখি তো সেই গোলকের যে একদম মিডিল পয়েন্ট দেখো বৃত্তের ক্ষেত্রে বা সার্কেলের ক্ষেত্রে সেটা একটা তলের মধ্যে অবশিষ্ট মানে অবস্থিত বাট গোলক থ্রি ডাইমেনশনাল তো গোলকের সেন্টার বলতে গেলে কি গোলকের সেন্টারটা একদম মিডিল পয়েন্ট হবে ঠিক একদম একটা বড় ফুটবল তার ভেতরে ফুটবলের একদম ভেতরের দিকে মাঝখান যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার তো সেখান থেকে নিয়ে সেই গোলকের যে তল বা চারিদিকে যে পরিধি বা সার্কাম প্যারেন্স যেটা বলো সেই তলের মধ্যে যেখানে তুমি জয়েন করো না কেন যে ডিস্টেন্সগুলো পাবে সেই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ তাকে আমরা স্মল আর দিয়ে লিখছি ঠিক তাই এটা যদি সেন্টার হয় এখান থেকে গোলকের যেই তলের তলের উপর যেখানে লাইন টানো না কেন সেটা আমাদের কিন্তু ব্যাসার্ধ বা গোলকের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ ওকে তো এবার এখান থেকে আমাদের বেশি কিছু জানতে হবে না স্পেয়ারের থেকে খুব একটা কিছু স্পেয়ারের থেকে আমরা দুটো পয়েন্টই শুধুমাত্র জানবো একটা হচ্ছে স্পেয়ারের কার্ভ সারফেস এরিয়া কারণ স্পেয়ার স্পেয়ারের ক্ষেত্রে তল কথা গোলকের ক্ষেত্রে তল আমাদের একটাই তল এবং সেটা হচ্ছে আমাদের বক্রতল ফুটবল কল্পনা করো একটাই তল আছে এবং সেই তলটা হচ্ছে বক্রতল তো সেই একটা তলেরই ক্ষেত্রফল কত হবে এবং গোলকটির আয়তন কত হবে সেটা কতটা জায়গা জুড়ে আছে এই দুটো পয়েন্টই খালি আমাদেরকে এখান থেকে জানতে হবে তাহলে আমরা ইজিলি করতে পারবো তো দেখো প্রথম জিনিস যেটা আমি যদি জানি কার্ভ সারফেস এরিয়া তো গোলকের ক্ষেত্রে কার্ভ সারফেস এরিয়া বলা যা টোটাল সারফেস এরিয়া বলা সেম জিনিস তো সেটা আমাদের কত ফর্মুলা সেটা আমাদের যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার ফোর পাই আর স্কোয়ার এবার কোয়েশ্চেন আসতে পারে ফোর পাই আর স্কোয়ার স্কোয়ার ইউনিট এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার ফোর পাই আর স্কোয়ার কেন হলো দেখো পাই আর স্কোয়ার মানে তো আমরা জানি না পাই পাই আর স্কোয়ার কি হয় একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয় পাই আর স্কোয়ার একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয় তাকে চার দিয়ে গুণ করলে আমি স্পেয়ারের ক্ষেত্রফল পাচ্ছি ঠিক এটা কেন হচ্ছে তো এর যে বেসিক যেটা যেখান থেকে এটা হচ্ছে সেটা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এটার জন্য কি করা হয় তুমি মনে করো একটা ফুটবল নিলে বা একটা বল নিলে এবার এখানকার উপর একটা সুতো নিলে বড় সুতো নিয়ে যদি তুমি প্যাঁচাতে শুরু করো একটা সুতো নিয়ে টোটালটাকে দেখো এর যে ল্যাটারাল সারফেস এরিয়া বা কার্ভ সারফেস এরিয়া সেটা আমরা মাপবো কীভাবে মনে করো একটা সুতো নেলে একটা বল নেলে সে বলের টপে এসে সুতোটাকে রাখলে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি একটা বল নিয়ে বলের টপে সুতোটা রাখলে এরকম করে পেঁচিয়ে যাচ্ছে যেরকম আমরা লাটুতে লাটিমের পেঁচানো বা লাটুতে পেঁচাতাম ছোটোবেলায় ঘোরানোর জন্যে সেরকম বলের উপরে সুতো রেখে মনে করো টোটালটাকে সুতোটাকে পেঁচিয়ে যাচ্ছ ততক্ষণ প্যাঁচাচ্ছ যতক্ষণ না বলটা কভার হয়ে যাচ্ছে তো যেই মাত্র বল কভার হয়ে গেলে আমার সুতো পেঁচাতে পেঁচাতে সেখান থেকে ওই সুতোটোকে ওইটুকু অংশকে এবার আমি খুলে নিলাম এই যে খুলে নিলে বিশাল বড় একটা লেন্সের সুতো হয়ে যাবে সেই সুতোকে দেখা গেছে যে এর যে ব্যাসার্ধ আর এই গোলকের যে ব্যাসার্ধ সেম ব্যাসার্ধে যদি চার্ট আমরা সার্কেল নিই সেই সার্কেল নিয়ে সেই সুতোটাকে যদি আবার এখানেও আমি প্যাঁচাতে শুরু করি মানে এটা তো সার্কেল আমাদের থ্রি ডাইমেনশন নয় টু ডাইমেনশন কাগজের মধ্যে রেখে মনে করো এইভাবে রেখে মনে করো এইভাবে এইভাবে করে প্যাঁচাচ্ছ তো প্যাঁচাচ্ছ কীরকম এইভাবে এইভাবে প্যাঁচাচ্ছ প্যাঁচাতে 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 প্য
এরকম চারটে বৃত্ত যার ব্যাসার্ধ এর ব্যাসার্ধের সাথে সমান সেরকম চারটে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সাথে ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা বৃত্ত ক্ষেত্রফল কি পাই আর স্কোয়ার চারটে বৃত্তের ফোর পাই আর স্কোয়ার তো সেই থেকে এটার ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা আমাদের হচ্ছে কত ফোর পাই আর স্কোয়ার আশা করছি এটা তোমরা অনেকে জানতে বাট যারা জানতে না তাদের জন্য আমি এটাকে একটু বলে দিলাম তো এটা তোমরা এবার নোট ডাউন করে রাখবে যে ফোর পাই আর স্কোয়ার কেন হলো আশা করছি সেটা বুঝতে পেরেছ এর পরে যেটা সেটা হচ্ছে ভলিউম বা আয়তন তাহলে এর ভলিউম বা আয়তন কি কতটা জায়গা জুড়ে থাকবে জাস্ট এটা আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ আমি এর বেশি এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না এটা অনেক ডিপলি এক্সপ্লেনেশন আছে যেগুলো আমাদের আপাতত জানার প্রয়োজন নেই পরবর্তীতে যদি প্রয়োজন মনে হয় সেগুলো আবার তৈরি করা যাবে এক্সট্রা ভিডিওস এর মধ্যে অ্যাড করা যাবে বাট যেটুকু আমাদের প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য প্রয়োজন সেগুলো আমি তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি ওকে তো এই যে ভলিউম অর্থাৎ যতটা জায়গা জুড়ে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কত ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব কিউবিক ইউনিট ওকে এটা মাথায় রাখবে ঘন মিটার ঘন সেন্টিমিটার যাই হতে পারে তো এই দুটো পয়েন্টই শুধু আমাকে মনে রাখতে হবে কেসের থেকে গোলক বা স্পেয়ারের থেকে নেক্সট যেটা আমাদের চলে আসবে সেটা আমাদের হচ্ছে অর্ধ গোলক বা হেমিস্পেয়ার এটা আমাদের স্পেয়ার হলো এর পরের যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে হেমিস্পেয়ার একে আমরা অর্ধ গোলকও বলে থাকি তাহলে অর্ধ গোলকটা দেখতে কিরকম হবে অর্ধ গোলক দেখতে অনেকটা এরকম হবে একটা বাটি একটা বাটি হচ্ছে আমাদের অর্ধ গোলক ঠিক তো অর্ধ গোলক এরকমই দেখতে হবে একটা ফুটবলকে মাছ বরাবর কেটে দিলে বা একটা বাটি যে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের অর্ধ গোলক এটা হলো সেন্টার এবং এখান থেকে এটা হলো আমাদের রেডিয়াস তাহলে অর্ধ গোলকের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রেও আমাদের এই দুটো জিনিসই জানতে হবে কার্ভ সারফেস এরিয়া ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড হবে আমি বলছি এখানে কার্ভ সার্ফেস এরিয়া বলতে এটার যে বক্রতল অর্থাৎ এই যে বাটির নিচের দিকে যে তলটা বক্রতল সেই বক্রতলের ক্ষেত্রফল টোটাল গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত ছিল ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল ঠিক তার অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ টু পাই আর স্কোয়ার হবে ক্লিয়ার এর যদি আয়তন বলি টোটালটার আয়তন ছিল ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ তাহলে এর আয়তন তার অর্ধেক অর্থাৎ টু বাই থ্রি পাই আর কিউ হবে আর তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা এই ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল সার্ফেস এরিয়া নয় কার সার্ফেস এরিয়া ওটা হলো এই ক্ষেত্রে টোটাল সার্ফেস এরিয়া যদি বলা হয় তাহলে দেখো এর কিন্তু সারফেস বা তল দুটো গোলকের তল একটা ছিল বাট হেমিস্ফিয়ারের তল হচ্ছে দুটো একটা বক্র তল আর একটা উপরের এই সমতল বাটিটার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করো যদি সেটা বাটিটা ফাঁপা না হয় বন্ধ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেখানেও একটা কিন্তু তল পাওয়া যাবে সেই তলটা কি হবে সেটা একটা বৃত্ত হবে তাহলে টোটাল সারফেস এরিয়া কি হবে টোটাল সারফেস এরিয়া টু পাই আর স্কোয়ার তো বক্রতলের ক্ষেত্রফল তার সাথে এক্সট্রা একটা তল পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রি পাই আর স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের হবে টোটাল সার্ফেস এরিয়া কার হেমিস্পেয়ারের ক্ষেত্রে তো এই তিনটে পয়েন্ট মনে রাখবে হেমিস্পেয়ারের থেকে শুধুমাত্র চেঞ্জ কোথায় যে এখানে টোটাল সার্ফেস এরিয়া থ্রি পাই আর স্কোয়ার এটা ভুল হয়ে যায় অনেক সময় টোটাল সার্ফেস এরিয়া বা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বলে সেটা থ্রি পাই আর স্কোয়ার হবে যদি বক্র তলের ক্ষেত্রফল বলে তাহলে টু পাই আর স্কোয়ার আর আয়তন টু বাই থ্রি পাই আর কিউ থার্ড পয়েন্ট যেটা আমাদের স্পেয়ারের থেকে সে পয়েন্টটা আমাদের হচ্ছে স্পেরিক্যাল সেল বা আমরা হলো স্পেয়ারও বলতে পারি স্পেরিক্যাল সেলও বলতে পারো বা হলো স্পেয়ারও বলতে পারো এটা স্পেরিক্যাল সেলও বলা যেতে পারে বা হলো স্পেয়ারও বলতে পারি মানে একটা ফাঁপা আমাদের গোলো সেটা কিরকম যেরকম আমরা বৃত্তে রিং করেছিলাম ঠিক তেমনটাই কল্পনা করে দেখো যে একটা ফুটবল সেটা খুব মোটা ফুটবল না হোক বা অন্য ওই জাতীয় কোনো একটা গোলক যেটা প্রচণ্ড মোটা এরকম প্রচণ্ড মোটা ভিতরে ফাঁপা আছে ঠিক আছে ভিতরে ফাঁপা কিন্তু সেটা অনেকটা মোটা একটা যে মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেই মেটালটা অনেকটা মোটা তো এই ধরনের ক্ষেত্রে যখন আমরা এই ধরনের জিনিস আমরা লবপৃত্তাকার চমও করেছি সার্কেলও করেছি তো সেই ক্ষেত্রে কী চেঞ্জেস হবে সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জেস কি এখান থেকে নিয়ে ভিতরের তলের যদি ব্যাসার্ধ আমি আর বলি বা ডিস্টেন্স যাই বলো আর বাইরেরটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর বাস এইটুকুই আমাদের চেঞ্জেস তাহলে এই যে থিকনেসটা এখান থেকে থিকনেস এই থিকনেসটাকে আমি আর মাইনাস আর বলতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে ফর্মুলাগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের ল্যাটারাল সারফেস এরিয়া বা কার্ভ সারফেস এরিয়া যদি আমি এক্ষেত্রে বলি তো দেখো গোলক যেহেতু তাহলে কার্ভ সারফেস এরিয়া বলা যা টোটাল সারফেস এরিয়া বলাটা তাই তো সেই ক্ষেত্রে টোটাল সারফেস এরিয়া বা কার্ভ সারফেস এরিয়া বা ল্যাটারাল সারফেস এরিয়া কি হবে এক্ষেত্রে দুটো তল হয়ে
তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রেও আমাদের কি হবে কার্ভ সারফেস এরিয়া আমাদের ফর্মুলা কি ছিল ফোর পাই আর স্কোয়ার বাট এই ক্ষেত্রে সেটা হবে হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে সেটা হবে ফোর পাই আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার আর আমাদের ভলিউম কি হয়ে যাবে ভলিউম হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব প্লাস আর কিউব অর্থাৎ ক্যাপিটাল আর কিউব প্লাস মল আর কিউব তো এই দুটো পয়েন্ট আমাদের এখানে শুধু চেঞ্জ হবে হলো স্পেয়ারের ক্ষেত্রে তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে স্পেয়ারের থেকে কি কি ফর্মুলাজ আছে সেগুলো যতটা সম্ভব বোঝানোর তোমাদের চেষ্টা করলাম ফর্মুলাসগুলো শুধুমাত্র চাইলে আমি তোমাদেরকে ডেলিভার নোট দিয়ে দিতে পারতাম পিডিএফ ফর্মে যে এই যে ফর্মুলা আছে এগুলো নোট করে নাও বাট সেগুলোতে তোমাদের অতটা হয়তো বুঝতে পারতে না হ্যাঁ ফর্মুলাগুলো মুখস্ত করে নিতে বাট এইভাবে বোঝানোর ফলে কিছুটা জিনিসটা ক্লিয়ার হবে অনেকের হয়তো ধারণা থাকে না যারা তো বেসিক প্রিপারেশনে করছো বহুদিন পরে ম্যাথসের প্রিপারেশন আবার শুরু করছে কম্পিটিটিভের দিকে ঠিক আছে অনেকে গ্র্যাজুয়েশন করে সদ্য প্রিপারেশন দেওয়া স্টার্ট করবে তো তাদেরকে এই জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে তাদের কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় ম্যাথসের ইন্টারেস্টটা তৈরি হয় আদারওয়াইজ যদি একটা পিডিএফ ফরম্যাট বা একটা বই নিয়ে এলে প্রিপারেশন স্টার্ট করছো মার্কেট থেকে একটা বই নিয়েছে স্টার্ট করতে যাও বোরিং লেগে যাবে যদি ম্যাথসের প্রতি ইন্টারেস্ট না থাকে ইন্টারেস্ট গ্রো আগে আমাকে করতে হবে তো সেই জন্য চেষ্টা করছি যত সম্ভব তোমাদেরকে ডেলিভার করার তো এটা আশা করি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রপার অর্গানাইজ ওয়েতে নোট তৈরি করে যদি প্রিপারেশনস করো তাহলে কিন্তু হেল্প অবভিয়াসলি বেনিফিট তোমরা এখান থেকে পাবে তো আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে গেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক অবভিয়াসলি দিও এবং পারলে বাকিদের সাথে শেয়ার করো এবং কমেন্ট করে নিজের কোয়ারিজ সাজেশন সব কিছু যা থাকে সেগুলো তোমরা আমাকে জানাতে পারবে আমি তোমাদের কোয়ারিজগুলো রিপ্লাই করা যথাসাধ্য চেষ্টা করি নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে এই ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ টেক কেয়ার অ্যান্ড অলওয়েজ কিপ